Vaccandreva dentro a cercare un altro cross. Pallone per Red Fry, c'è la torre per Messina, l'ha presa! L'ha ripresa Messina! L'ha ripresa Messina! E 2 a 1 per l'Inter! E 2 a 1 per l'Inter! Non è possibile! È l'uomo della Champions! È l'uomo della Champions! Oddio Spesino! 2 a 1 per l'Inter! Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Sono Simon Signo Giallo Rosso ed oggi sono qui a parlare di un argomento che sta letteralmente sconvolgendo il web Ovvero la telecronaca a detta di molti faziosa da parte di Trevisani e Adani nella sfida tra Inter e Tottenham disputata ieri Ma prima di cominciare con il video vero e proprio vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche Di seguirmi su Instagram Simon Cigno trattino basso e giallo rosso Oltre a seguire su Instagram gli amici di maglie calcio ufficiali e poi ovviamente acquistare da loro perché sono un sito super affidabile per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, vi lascio il link in descrizione, adesso direi che possiamo tranquillamente cominciare, scanso equivoci ho messo la telecronaca ad inizio video in modo che tutti voi l'abbiate ascoltata e nessuno possa dire il contrario come sempre in Italia si sono formate due scuole di pensiero, la prima afferma che Trevisani e Adani sono due interisti sfegatati, mentre la seconda invece dice che un telecronista, un professionista serio debba far emozionare tutti i telespettatori e io mi unisco vivamente alla seconda perché per me il ruolo del telecronista sportivo oltre a quello di raccontare la partita in modo oggettivo sia quello di far emozionare i telespettatori perché le telecronache vengono registrate e uno se le potrà sentire anche in eterno e se si emozioni io mi emoziono ogni volta che vedo il gol di Manolas sempre, tutti i giorni, quasi tutti i giorni me lo vedo e quasi tutti i giorni mi riemoziono perché ragazzi l'emozione che trasmette il calcio è veramente una cosa che è difficilissima da spiegare e lo stesso Trevisani insieme al suo collega Adani erano travolti completamente dall'emotività di San Siro in quel momento pensare un po' la vostra squadra molto gloriosa vive un momento completamente di limbo, di purgatorio e dopo otto anni torna praticamente in paradiso usando una metafora dantesca torna in paradiso e vince facendo due gol a una delle squadre che gioca meglio in Europa e soprattutto anche in Inghilterra come affermato dallo stesso Guardiola che è uno che le sue squadre le fa giocare anche abbastanza bene diciamo ragazzi torna in Champions e vince in questo modo è ovvio ragazzi chiunque si sarebbe lasciato trascinare dall'emotività di uno stadio con 60.000 e passa spettatori che urlano, che piangono, che si abbracciano ragazzi anche un non interista non mi attacco assolutamente alle leggende metropolitane che narrano che Piccinini sia interista, che Caressa sia romanista che Trevisani sia interista ragazzi non lo so e molto probabilmente noi non lo sapremo mai ma chi non sta dentro a queste cose come me, come voi come chiunque altro non lo potrà mai sapere, non potrà mai sapere le emotività che uno prova quando si trova lì in quel momento, per farvi un paio di esempi pratici Pensate un po', nella stagione 2015-2016, semifinali di ritorno di Europa League, si gioca ad Enfield, Liverpool-Tottenham, il Liverpool deve vincere con qualsiasi risultato per andare in finale, sulla panchina dei Reds siede Klopp, ex, te eh, ex tecnico dei tedeschi, gli uomini, i Reds si trovano sotto per 3 a 1 verso il cinquantesimo riescono a ribaltare il risultato 4 a 3 e come affermava lo stesso Caressa, Caressa lui e Bergomi hanno pianto a quella partita hanno pianto perché c'è un'emotività incredibile che si percepiva anche dalla televisione pensate un po' ragazzi me la ricordo perfettamente quella partita un altro esempio Pardo, Barcellona, Paris Saint Germain 6 a 1 sapete quante volte me la sono riascoltata quella telecronaca? penso almeno 70 da quando è successo eh, l'apoteosi perché poi la si tratta di apoteosi un risultato del genere un rimontone del genere almeno 70 ma anche Pardo dice che si la riascolta tutti i giorni perché era un'emotività assurda anche un tifoso non blaugrana <coughs> viene trascinato dall'emotività in quel momento che provavano tutti anche la sofferenza del gol di Cavani ma la gioia del gol di Sergio Roberto ragazzi tutti proviamo le stesse emozioni tutti siamo esseri umani poi facendo un piccolo inciso per me i quattro telecronisti migliori 
per quanto riguarda appunto eh, lo sport sono tutte e quattro di Sky nulla da togliere a Pardo Piccinini che mi piacciono veramente tantissimo ma se dovessi stilare una classifica dei primi quattro sceglierei in ordine sparso Caressa, Compagnoni, Marianella e anche lo stesso Trevisani poi ci sono anche i radiocronisti come Repice che si esalta veramente per tutte le squadre e mi fa anche lui emozionare magari quando per qualsiasi bruttissimo motivo non mi posso vedere la partita a casa mi sento sicuramente sempre la sua perché è un telecronista e ti fa emozionare e quello per me è il ruolo del telecronista un eh, giornalista che fa questo compito, che svolge questo lavoro ti deve far emozionare ogni gol poi c'è chi ti fa emozionare di più chi ti fa emozionare di meno ma Trevisani anche eh, a me che non sono interista ha fatto venire i brividi qua dietro ragazzi ero pieno di brividi sono contento di vivere questo sport di vedere sempre le partite con questi telecronisti magari fossero tutte così vi saluto, vi ringrazio vi ricordo di lasciare un bel mi piace di commentare di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche di seguirmi su Instagram simoncino basso giallo rosso e di seguire su Instagram e successivamente acquistare dagli amici di Maglie Calcio ufficiali. Ciao a tutti!